no sé, ¿cuál sería la posibilidad o, o la iniciativa para tratar este problema? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se atacan estos problemas? ¿no? Para que no caiga la economía del país y sí tenga un, un avance ¿no? y un retroceso. ¿no? ¿Qué, estamos, ¿Qué estamos en realidad ganando con esto? ¿no? Si, este, si en realidad, porque ya no sabemos en realidad si es para bien o para mal. ¿no? Eso es lo que yo le pregunté, ¿qué, ganaré, qué ganamos en realidad con esto? ¿Cómo vamos a recuperar esos centavos? ¿no? Pues ¿Cuál es la razón por la cual un pueblo ya ha jodido y eso tiene que cargar con una deuda de la gente que se llevó el dinero? Porque a mí no me participaron de nada, ¿cómo quieren que pague algo que los señores estos se robaron? ¿Cuáles son las razones eh, para, para constituir este tipo de fondos de, de seguros a los ahorradores que en realidad terminan siendo seguros al sistema financiero, al sistema bancario más en concreto? Eh, que, que lo explicara más, ¿no? en términos más sencillos para el público, porque yo creo que en términos generales se, se desconoce mucho eso. ¿no? Sí me gustaría saber cuánto es actualmente la deuda, ¿no? y a cuánto ascendería todavía con esto, con el pobre. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo van a atacar ellos? ¿Los diputados cómo van a atacarle? Pues que tienen que tener nada más la conciencia de que son representantes del pueblo, los diputados, y que ante Hacienda, y si es posible ante el presidente de la República, que refuten... ¿Y que dónde fueron a parar todo ese dinero? ¿Por qué no se ponen en el, en el lugar de, de la ciudadanía, de los más desprotegidos? Que venimos siendo los asalariados, lo de la, clase, la clase trabajadora, pues. Que se pusieran en nuestro lugar y que le dieran ese mismo sueldo. Que le dieran ese mismo sueldo para que viera que, que no se vive con esa cantidad. Es que nos aclaren dónde está el dinero, ¿no? Porque como somos mexicanos también tenemos derecho de saber en, en dónde está. Le preguntaría por qué tenemos que pagar nosotros la deuda, lo que están haciendo ellos. Es lo que le preguntaría. Exigirle que demuestre, pero con hechos, no nada más con palabras, de qué se conforma toda esa. O sea, todo, todo lo que están metiendo al Cuba Proa. Pues, ¿cómo es posible que apoyen a un sector y dejen desprotegido a los pobres, no? Deberían tomar más en cuenta la opinión de los ciudadanos y uh, que no tan solo lo vean desde el punto de vista político, sino que también se pongan en el lugar de nosotros los que pagamos impuestos y que ahora vamos a tener que asumir esa deuda sin deberla ni temerla. Pues ¿cuánto se está llevando del fuego a prueba, no? Un robo, un robo, absoluto y total. No tiene ningún, ninguna facultad del Estado para volvernos a cobrar a los causantes por un... Una deuda que se originó por su contubernio con los banqueros, que financieramente tenga que sea, que sea, sea necesario que el Fobaproa se convierta en deuda pública indiscutiblemente, pero que no paguen por ello los que vaciaron las arcas del país. Si no se hace algo por rescatar la dignidad del ciudadano, del hombre trabajador de la calle que paga los impuestos en México y se le empieza a respetar, este país va por muy, muy mal camino. Pero yo quisiera que hubiera una auditoría verdaderamente transparente y lamentablemente para mí eso significa que tendría que ser manejado por expertos del extranjero. En este país no creo que haya una gente lo suficientemente eh, despegada para ser objetiva y analizar. Pues esclarezca, ¿no? Porque hablan de cifras y, y de soluciones, pero realmente nada se hace público, ¿verdad? Eso es lo que le pediría, que se hiciera público y que se dijera la verdad.
no sé, la deuda pública o la no sé, la deuda pública. Rapidísimo, rapidísimo, sí, sí. Bueno, en lo que llegas, mira, ¿qué opinas de, del rescate de malos manejos con los fondos bancarios? Gracias. No, no quieres, por ¿Qué opinión merece este rescate del Ejecutivo? Bueno, esta intención del rescate del Ejecutivo hacia el sistema financiero bancario, el famoso Proaproa, volver pública alguna deuda privada de algún mal manejo del partido. Y bueno, son situaciones que, pues que el Ejecutivo maneja, sabrá cómo maneja, ¿no? Por eso el Ejecutivo. O sea, eso no es algo para lo que me sienta capacitado ni para decidir por él, y creo que ustedes tampoco es que No, 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 no. Eh, únicamente estamos recogiendo las opiniones de ellos, porque de alguna manera es una deuda, también es una deuda eh, que se quiere convertir pública en algún préstamo, el famoso fondo para el rescate, para la protección del ahorro, sí, que es exactamente que, que han sido los propios banqueros que han autoprestado para algunas empresas de ellos mismos, ¿no? Y que ahora, bueno, dicen, no pago, pues, ¿sabes? Bueno, eso es un punto de vista. Bueno, exactamente. ¿Cuál Te digo, de eh, yo no me siento capacitado para opinar en algo que hay gente que está especializada en eso. ¿no? Es cosa del gobierno y eso ahora como lo hace. ¿Crees que únicamente es cosa del gobierno? Este, no, pero es que, bueno, sí, involucra al, al pueblo en cuanto que son recursos públicos, pero toda la función pública en sí involucra al pueblo, entonces sería como estar cuestionando todas las acciones del gobierno, y no puede no, ser. No, 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 sin cuestionar, sin cuestionar tantas acciones del gobierno. El día de ayer apenas se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados una auditoría a este fondo, a este fondo de protección hacia el ahorro. ¿Qué opinión te merece al respecto? Es que mira, es una situación muy delicada, porque por un lado, yo no estoy capacitado, te repito, por tercera vez. Ni tú, ni creo que mucha gente. O sea, si el... Si el pueblo se empieza a meter en lo que es la función pública, pues bueno, es un problema. No es como si ellos se meten a mi oficina a hacer mi trabajo. No, 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 Cada no, quien no, tiene sus tareas no, bien definidas. No, 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 y mi opinión no, 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 es esa, nada más. O sea, que hay gente que es mucho más capaz que, que, que nosotros para decir eso. Ahora, lo de los recursos públicos, eso lo debe pensar la gente cuando vota. Eso lo debe pensar la gente cuando vota. No, no solo el Fobapro, a todo. Eso lo debe pensar la gente cuando vota, porque ya delegó su, 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 su responsabilidad en otras cosas. Este, bueno, pero también es cierto que, que bueno, que, que lo que se extiende con el voto no es un cheque en blanco, ¿no? Que creo que uno cuando vota, de alguna manera... Sí, no, por eso, el... cuando vota no solo por el Ejecutivo, no hay que dejar todo en el claro, Ejecutivo, hay que votar por los diputados ah, locales, sí. diputados federales, etc. Y, y bueno, pues hay que tener cuidado con el voto, ese sí, es el problema, sí, sí. que es un voto irresponsable y después vienen las consecuencias. ¿no? Pero bueno, también creo que es importante por parte de la opinión pública saber o conocer eh, eh, pues la, los manejos que se hacen y las iniciativas que, no, que se hacen dentro del gobierno federal de este tipo de acciones, porque no se puede, creo, desde un muy particular punto de vista y desde algún particular punto de vista de toda la población, de que esta deuda, así nada más porque sí, por arte de magia, pase a ser de algún momento dado privada a ser pública, cuando la mayoría de esa deuda es préstamo de los propios banqueros hacia sus empresas privadas y que, bueno, que esto arrastraría sus consecuencias. Bueno, esto es tu opinión, es tu opinión claro. y bueno, cada quien tiene su punto de vista. Y pienso que tu labor como comunicador no es muy buena porque inducir a la respuesta en una claro, entrevista. No, 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 por supuesto, no, no. Yo, pues, a mí me bueno, si tú en un plano imaginario tuvieras el secretario de Hacienda enfrente, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, le gustaría, ¿qué te gustaría preguntarle sobre este asunto de la no sé qué le gustaría preguntarle al, preguntarme al licenciado Ortiz, a mí, o sea, por eso te estoy bueno, metiendo el papel. O sea, si él me tuviera enfrente no tendría que, que preguntarme acerca de mi trabajo, yo no tengo nada que preguntarle a él, aunque sean recursos públicos. Lo único cuando votas tienes que tener cuidado. Claro, este, mira, repito lo este, este tipo de, 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 de preguntas es cierto, como tú dices, muy, 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 con muchos aristas, ¿no? pero lo cierto es que no se trata únicamente del trabajo de... O sea, yo pienso que es indiscutible. De, 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 yo pienso que, 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 que lo que se haga o no con claro. Coaproa es indiscutible. Lo que es discutible es si la gente que está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tiene la capacidad de, de, de decisión como para manejar recursos públicos. ¿no? Ese, es el, ese, es, ese es el cuestionamiento de fondo, pero no creo que, que, que el que yo le haga una pregunta al señor Ortiz pueda cambiar en algo y la situación hipotética es completamente 
completamente eso, hipotética, porque nunca se va a dar y porque a mí no me interesa, yo no le preguntaría. A mí me interesan los recursos públicos, obvio que me interesan, pero no puedes cuestionar todo lo, lo, lo que ellos hacen. O sea... No, 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 es nada más cuestionar el manejo de, de, de que estos fondos sean públicos. Pero bueno, tienes toda la razón, no quiero inducir la, la, las preguntas y las respuestas de estos fondos públicos que tienen la bolsa como indicador. Siempre el gobierno nos ha de perjudicar a nosotros como pueblo, siempre, eso de que el inventado divino, pues es, no tiene más que tiene palancas en el, en el gobierno como para estar suelto cada día. Y definitivamente yo pienso que es lo único que quieren que, 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 que hacer, que a gente ignorante como, como lo soy yo, que no, no tengo discípulos hasta la primaria, nos, nos tienen que hacer pagar a pues. Y no nos queda remedio más que sentarnos porque el México presumimos de muy gallos, pero la verdad, la verdad es que siempre nos sentamos, siempre hacemos lo que el gobierno quiere, hacemos lo que el gobierno quiere y nunca vamos a hacer un Definitivamente con el tipo de gobierno que tenemos no vamos a lograr hacer nada. Más que pagar, más que pagar o que al rato nos quiten México definitivamente. Muy amable, gracias. ¿Qué opinión te merece la iniciativa del Ejecutivo del Presidente de la República sobre rescatar la deuda de, de algunos